ഇന്ന് നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ലോങ് ഗ്രെയിൻ ബ്രൗൺ റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ബസ്മതി റൈസ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പീൽഡ് പ്രോൺസ് നൂറ് ഗ്രാം മുട്ട രണ്ടെണ്ണം കുരുമുളക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ലൈം ജ്യൂസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബെൽപെപ്പർ അഥവാ ക്യാപ്സിക്കം ഒരെണ്ണം ക്യാബേജ് നൂറ് ഗ്രാം ക്യാരറ്റും സവളയും ഒന്ന് വീതം സ്പ്രിങ് ഓണിയനും സെലറി ആവശ്യത്തിന് ഒറിഗാനോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ക്യൂബ് ഒരെണ്ണം ടൊമാറ്റോ ചില്ലി സോയ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് സോസസ് പിന്നെ ഓയിലും സോൾട്ടും ബട്ടറും ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ അത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് സോസ് ഓപ്ഷനലാണ് ഞാനിവിടെ ലോങ് ബ്രൗൺ റൈസാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ബസ്മതി റൈസോ ജീരകശാല റൈസ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മളിതൊരു മുപ്പത് തൊട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു പാൻ എടുത്ത് ചിക്കൻ നമ്മൾ വേവിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചിക്കൻ്റെ പീസസ് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഇട്ടൊന്ന് വേവിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളിത് അടച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് നേരം മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക വേവിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്തുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം എല്ലാം കളഞ്ഞ് ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ വേണം അപ്പം നല്ല ചിക്കൻ നല്ല ടെൻഡറായിട്ടും ഇരിക്കും ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ നമ്മൾ പ്രോൺസിനും ചെയ്യുക ഇത് കണ്ടില്ലേ പ്രോൺസും കുക്കായി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് സമയം മതി കാരണം കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി നമ്മളൊരു വലിയ പോട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അത് റൈസ് വേവിക്കാനാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നാരങ്ങയുടെ ലൈം ജ്യൂസാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അടച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് ബോയിലാവുന്നവരെ നമ്മളൊന്ന് അടച്ചു വെക്കുക ഇപ്പോൾ വെള്ളം ബോയിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളം തിളച്ച് അതിനേക്ക് നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യമെങ്കിൽ വീണ്ടും വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ റൈസിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് നാല് പങ്ക് വെള്ളം അധികം ഇടാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ വെള്ളം ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലിഡ് മാറ്റി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ റൈസ് ഒരു മുക്കാൽ വേവ് ആകുന്നത് വരെ നമ്മൾ വേവിക്കാവുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും നമ്മളത് ഓഫ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുക ഇനി നമ്മളൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഫ്രൈഡ് റൈസിൽ എപ്പോഴും കുക്കിംഗ് ഓയിൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യമായി നമ്മൾ സവോളയാണ് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സവോള ചെറിയ ക്യൂബ്സായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് അതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമ്മളതൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റും ഒന്ന് ഇട്ട് സോട്ട് ചെയ്യുക വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൈഡ് റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ സോട്ട് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാബേജും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് നന്നായി സോട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് സെക്കൻഡ്സ് മാത്രമേ വെജിറ്റബിൾസ് സോട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ കാരണം ഫ്രൈഡ് റൈസിനകത്ത് വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കളർ പോകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് ഇടുന്ന വെജിറ്റബിൾ നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം ആണ് ക്യാപ്സിക്കം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്നൊരു പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഇത് എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ തന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഈ വെജിറ്റബിൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുക ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല ആ കളറും ഫ്ലേവറും എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും വെജിറ്റബിളിൻ്റെ അതേ പാനിൽ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് മുട്ട സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നന്നായിട്ട് മുട്ട ചിക്കി എടുക്കുക അടുത്തതായിട്ട് പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചെറിയ പീസസ്
ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഒരു വലിയ ഒരു പോട്ട് എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ബട്ടർ ഇവിടെ ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബട്ടർ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് നൽകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസാണ് അത് ഇട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ മാറി മാറി വെച്ച് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാജിക് ക്യൂബ് മസാല അതായത് ചിക്കൻ്റെ ക്യൂബ് മസാല ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒറീഗാനോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടുന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കുരുമുളക് ഫ്രഷ്ലി നമ്മൾ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്താലും മതി അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് ചിക്കനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട അതിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോൺസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മളതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് അര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് സോസ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് സോസ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷനിലാണ് ഇനി നമ്മളൊരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യുക തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ സ്പ്രിങ് ഓണിയനും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സെലറിയും ആഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സെലറിയുടെ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ്റെ കളറും ആ ഒരു ഫ്ലേവറും ആ ഒരു സ്മെല്ലും എല്ലാം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള മിക്സഡ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മൾ അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റെസിപ്പി ഫുൾ കാണണം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ ആ ഒരു ഫ്ലേവറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ റെസിപ്പി കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ അമർത്താനും മറക്കല്ലേ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ